Hello everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And again, mega, mega, mega shout out to all my subscribers, my new upcoming subscribers, and to all my followers. Thank you, thank you very much for all your support. And guys, before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way, way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping, and the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big, big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels survive. Thank you very much for that time, guys. And again, I just want to remind, don't forget to click like. Leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Dr. Rick talking about the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much. Enjoy watching. Pilipinas. Una sa lahat, ipinapaalam po namin sa inyo na nag-issue ang direktiba ang ating presidente sa PhilHealth para gawing voluntaryo po ang pagbabayad ng mga OFWs ng PhilHealth premiums. Alinsunod dito, inanunsyo na po ni Secretary Duque ng Department of Health na sinususpindi po niya ang item 10 to C ng implementing rules and regulation ng universal health care na nagpapataw ng mas mataas na contribution habang meron tayong problema po sa COVID-19. Inanunsyo na rin po ng uh, POEA at ng OWA na hindi na po i-require ang pagbayad ng POEA um, pre ng PhilHealth premiums ng mga OFW para sila po maisuhan ng um, ng kinakaulang mga papeles yung uh, tinatawag na OEC para makalabas ng bansa. Bilang uh, pangunahing nagsulong po ng Universal Healthcare Law sa 17th Congress, lilinawin ko lang po. Wala po sa batas na nagsasabi na dapat patawa ng mga OFWs ng karagdagang, um, POE, na karagdagang premium sa pamamaraan na natis pong ipatupad ng PhilHealth. Yan po ay nasa implementing rules and regulation para lang po sa kaalaman ng lahat. So ayan, yan yung malinaw na paglilinaw galing mismo kay spokesperson Harry Roque na mula sa ating mahal na presidente. Rodrigo Roa Duterte. Kaya chill lang tayo mga kababayan. Sabi nga, hindi nagmula sa UHC law yung ipinatutupad na IRR ng PhilHealth. So, may mga re-revisahin dyan, kaya yan hinohold. Hindi marapat na maging ganun na senaryo dahil hindi yun ang tinuturing ng batas. Maganda yung gustong ipunto ng UHC law para sa ating lahat. Ang naging problema yung IRR na inanunsyo ni PhilHealth mismo. And maliban doon, alam natin na marami nga kasing mga kabalbalan, kabulastugan, pagnanakaw, at kung ano-ano pa. Even ako, personal. Naka-experience ng ganyan. Kaya nga, sabi ko nga, shout out nga doon sa PhilHealth officer na nandiyan nga sa perpetual sukor, no? kung saan pinanganak yung anak kong panganay, na totally wala kaming naklaim. Kahit advance paid na kami na hindi ko talaga maintindihan na kung pwede lang ako mag-away ng tao ng oras na yon ginawa ko na. At ngayon, lumitaw nga doon sa naging anunsyo nga ng spokes Harry Roque doon sa, doon sa, sa isang video niya na bago siya bumalik as spokesperson, yung tungkol sa mga ganong kabulostog ang pinagagawa ng mga opisyales ng PhilHealth. So abangan natin to mga kaibigan dahil maganda itong bagay na to Dahil para naman ito sa ating kalusugan, ang gusto lang naman nating mangyari, ako sabi ko nga, ilatag ninyo yung provision kung alin yung mga matatanggap namin. Hindi naman pwedeng nagbayad ng isang daan at nagbayad ng isang libo parehas ng benepisyo. 
Yun ang sa tingin ko na mas magpapaliw na ng ating isipan at hindi lang naman tayo yung nasasako bilang OFW. As ang tandaan natin, nasa Pilipinas ang ating pamilya. So, sa anumat anuman, ayaw man natin na may magkakasakit, hindi na iiwasan na minsan nagkakaroon ng gano'ng senaryo. Kaya, yung insurance kasi, malaking bagay yun para sa mga mahal natin sa buhay. Kaya, chill lang. Nagulantang lang talaga tayo no, sa magulong sitwasyon ng biglang paglabas niyang, niyang kanilang uh, uh, 2020-0014 na uh, circular, no? Kaya chill lang tayo mga kapwa OFW Sabi ko nga, huwag masyadong daanin masyado sa galit ang lahat ng bagay Dahil baka biglang bigla tayo naman ang magkasakit diba? Kailangan ng tamang pag-iisip bago tayo nagagalit Kailangan ng tamang pag-iisip habang da para magkaroon tayo ng tamang pangunawa sa mga sitwasyon katulad ng ganito So, sa, ang katulad na lagi ko sinasabi, ingat, ingat, ingat And again This is Daddy Rick talking about the reality of life and always remember life is not a problem to be solved but a reality to be experienced. So guys, don't forget to click like, leave your comments, subscribe and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me and don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And again, stay home, stay safe. God bless us all.